మా వాయిస్ క్లారిటీ ఉండలేదు ఒకసారి ఐజ్ నాడ్ ఆప్షన్స్ వస్తారు గుడ్ 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 యా సో వెల్కమ్ అండి వెల్కమ్ టు ద గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ వెల్కమ్ టు ద గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ సో మై సెల్ఫ్ నా పేరు హరికృష్ణ సో నేను బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పాటు నేను ఒక చెన్నై బెంగళూరు హైదరాబాద్ అండ్ సిటీస్ లో జాబ్స్ కూడా చేశాను సో ఆఫ్టర్ దాట్ అందరిలాగే జాబ్స్ చేయాలి బాగా సెటిల్ అవ్వాలి అండ్ ఫ్యామిలీ బాగా చూసుకోవాలి చాలా డ్రీమ్స్ తో స్టార్ట్ చేశాను కానీ కానీ ఉద్యోగం నేనేమంటున్నాను అంటే జాబ్ ఈస్ నాట్ అంటే అది జాబ్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పట్లేదు కానీ కానీ కేవలం ఉద్యోగం వచ్చే ఆదర్శ దాని ద్వారా మాత్రమే మన డ్రీమ్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం తక్కువ ఎక్కువ మనీ ఎర్న్ చేయాలి అండ్ సెటిల్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం అది పాసిబుల్ కాదు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ అండి అంటే ఎవరైతే ఉద్యోగాలు చేస్తామో చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు సో ఆర్ యూ హ్యాపీ అంటే సర్వే చెప్తుంది తొంభై ఐదు శాతం పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ హూ ఆర్ ఓన్లీ ఒక జాబ్ ని మాత్రమే నమ్ముకుంటున్నారో సో వాళ్ళు హ్యాపీగా లేవు ఈవెన్ అది పక్కన పెడితే జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెడితే అసలు ఎంత మంది పీపుల్ కి జాబ్స్ వస్తున్నాయి అసలు కొన్ని లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా బయటకు వస్తున్నారు బట్ ఎంతమంది సెటిల్ అవుతున్నారు మనం అంతా చూస్తున్నాం ఈ నిన్న మొన్న మీరు అందరూ కూడా ఆల్రెడీ మీటింగ్స్ అని విన్నారు ఈ ఆపర్చునిటీ యొక్క పొటెన్షియల్ ఏంటి ఇందులో రావడం వల్ల మీకు వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు విన్నారు అయితే అయినా సరే ఇంకా కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ మన మైండ్ లో ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ మన మైండ్ లో ఉన్నాయి సో వాటిని క్లియర్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ దీని ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి అంటే కన్ఫ్యూజన్ టు కన్క్లూజన్ అంటే మీకు ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇంకొంచెం బెటర్ క్లారిటీ తన ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నోట్ బుక్ తీసుకోండి అండ్ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అండ్ చాలా ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇవాళ జరగబోతుంది ఇవాళ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మీకు ఇవాళ ఈ వన్ అవర్ సాయంకాలం ఒక వన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఈ ఈ రోజు మీ బ్యాచ్ క్లోజ్ అనమాట ఓకేనా సో జాగ్రత్త నోట్ చేసుకుని పాయింట్స్ ని సో ఒక చిన్న ప్రజెంటేషన్ ద్వారా నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను మీకు యా వెల్కమ్ యా వెల్కమ్ టు దపర్చునిటీ అండ్ మీకు ఈ పర్సన్ మీకు మహానుభావు తెలిసే ఉంటారు మన కంపెనీ ఫౌండర్ అండి పర్యావరణ వీ కంపెనీ ఫౌండర్ మిస్టర్ రెక్స్ మోహన్ గారు సో ఆయన ఏం చెప్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ యువర్ ఆపర్చునిటీ పర్యావరణ ఆపర్చునిటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ నాట్ మై ఆపర్చునిటీ ఇట్స్ ఇవాడ్ ఆపర్చునిటీ అంటే ఇది మీ జీవితాన్ని మార్చడం కోసం తయారు చేయబడేటువంటి ఒక ప్లానింగ్ ఇది మీ లైఫ్ చేంజ్ చేయడం కోసం తయారు చేయబడేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది నీ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు సో చాలా గ్రేట్ పర్సన్ అండి ఈయన తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం ఈ మహానుభావు తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది జీవితాన్ని ప్రభావం చేస్తుంది కొన్ని కోట్ల మంది జీవితాల్లో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి ఆదాయాన్ని మంచి లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేసుకునే విధంగా ఈయన తీసుకున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ చాలా మంది జీవితాలు మార్చింది అదే ప్లాట్ఫామ్ మీ అందరూ కూడా వెల్కమ్ చెప్తున్నాను అండ్ అయితే ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని ఎందుకు చూసి చేసుకోవాలి అన్న దానికి మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే ఎందుకు నువ్వు ఫరెవర్ చూసి చేసుకుంటున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఒక రీజన్ కాదండి దర్ ఆర్ టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ పన్నెండు బంగారు కారణాల గురించి మనం మార్పుతుంది ఇవాళ టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ ఏంటి ఆ టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ ఎందుకు నేను ఫరెవర్ ని మాత్రమే చూసి చేసుకోవాలి ఏం బయట ఇంకో జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకో ఆపర్చునిటీ చేసుకోవచ్చు కదా బయట నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి కదా ఎందుకు ఫరెవర్ ని మాత్రమే చూసి చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఒకటి కాదండి ఇక్కడ టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ మీతో నేను మాట్లాడుతాను ఇవాళ సో ఏంటి ఆ టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ ఏంటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ సో వాట్ ద టువల్ గోల్డెన్ రీజన్స్ సో దానిలో యూనిక్ ప్రొడక్ట్ అండ్ యూనిక్ ప్లాన్ అండి యూనిక్ అంటే వన్ అని అర్థం వన్ కాదు ఓన్లీ వన్ అర్థం ప్రపంచంలో మన దగ్గర తప్ప ఇంకెక్కడ లేనిది అని మన యూనిక్ అంటాం ఫరెవర్ లివింగ్ లో యూనిక్ ఏంటి ఫరెవర్ లివింగ్ లో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది యూనిక్ ప్రపంచంలో ఫరెవర్ లివింగ్ వారి దగ్గర తప్ప ఆ క్వాలిటీ ఆ సర్టిఫైడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంత రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రపంచంలో ఏ కంప్యూటర్ దగ్గర దొరకవు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ ప్లాన్ కింద సెకండ్ ఏదైతే ప్లానింగ్ ఉందో ఫరెవర్ లివింగ్ లో తప్ప ఇట్లాంటి ప్లాన్ వేరే కంపెనీస్ పిచ్ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్ లో ఏ కంపెనీలు కూడా ఇలాంటి అద్భుతమైన ప్లాన్ లేదు పదకొండు రకాల ఆదాయాన్ని పదకొండు రకాల ఆదాయాన్ని ఇచ్చేటువంటి కంపెనీ ఎక్కడ లేదండి సో అందుకే మన కంపెనీ ఎక్కడ ఎందుకు లేదు అని చెప్తున్నామంటే దిస్ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి కూడా పేటెంట్ తీసుకుంది కంపెనీ కంపెనీ ప్లానింగ్ కూడా కంపెనీ పేటెంట్ తీసుకుంది అంటే ఇంకెవరు కూడా కాపీ కొట్టడానికి వీలు లేనటువంటి
బట్ యూ లాస్ యువర్ హెల్త్ బట్ ఫర్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఎట్లా క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనీతో పాటుగా మంచి ఆరోగ్యాన్ని కూడా సంపాదించుకో దాన్ని మనం బెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అంటాం సో దీన్ని నేను చెప్పడం కాదండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సెంచరీ మొత్తానికి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ మొత్తానికి కూడా ప్రపంచంలో రాజ్యమైన బిజినెస్ అతను ఉంది అంటే దట్ ఈస్ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి రాబర్ట్ కియోసక్ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద ఆధార్స్ అనమాట సో ఈవెన్ మనకు పాల్జాన్ పిల్జాన్ అని చెప్పేసి అమెరికన్ ఎకానమిస్ట్ ఇలా చాలా గొప్ప గొప్ప తత్వవేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు కూడా దీన్ని ధృవీకరించారు వాటి గురించి ఎన్నో బుక్స్ కూడా రాశారు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ద లీడింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట అండ్ అలాంటి బిజినెస్ లో మనం ఉన్నాం సెకండ్ రీజన్ అండ్ థర్డ్ గోల్డ్ రీజన్ మూడో బంగారు కారణం త్రీ జనరేషన్స్ ఇన్కమ్ అండి అసలు ఎంత అద్భుతమైన ప్లానింగ్ అంటే మనది అంటే బయట చూడండి మనం మన ఉద్యోగం చేసాం అనుకోండి లేదా ఏదైనా వ్యాపారం చేసాం మీరు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత మీ ఉద్యోగాన్ని మీ భార్య కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఇస్తారా ఒకప్పుడు ఉండేది ఏది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో రెండు వేల సంవత్సరం కింద వెళ్తే ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్నారో గవర్నమెంట్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకు ఆ ఫెసిలిటీ కానీ ఫ్రం ద పాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసినా సరే పని చేసిన వాళ్ళే జీతం నీ పని తర్వాత నీ తర్వాత ఇంకోటి కొత్త కూడా వస్తారు కానీ నీ ప్లేస్ నీ తర్వాత నీ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వడం జరగదు బట్ ఫర్ ఎవర్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మంత్లీ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ సంపాదించే స్థాయికి వెళ్ళారు లేదా మంత్లీ టూ ల్యాక్స్ సంపాదించే స్థాయికి వెళ్ళారు ఒకవేళ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదన్నా అయితే ఆ ఐడి మీరు ఏదైతే ఐడి తీసుకున్నారో మీకు ఐడి ఇచ్చారో ఆ ఐడిని మీ భార్యకు కానీ లేదా వారి పిల్లలకు కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీ తర్వాత మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారి తర్వాత వారి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారి తర్వాత వారి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే మూడు తరాల వరకు కూడా ఒకటే ఐడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు మీరు వాళ్ళ ఫిల్ చేసిన ఐడి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి ఇట్ ఇస్ ఫర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీ ముందు తరాలని కూడా అంటే కంపెనీ యొక్క విజన్ చూడండి అంటే ఎంత విజన్ లేకపోతే నీ మూడు తరాలకు కూడా నేను ఇస్తాను అంటుంది అంటే కంపెనీ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎవర్ పేర్లో ఉంది ఎప్పటికి ఉండే కంపెనీ మనం ఉండాలని డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంతే కంపెనీలో మూడు తరాల వరకు కూడా మీ ఆదాయాన్ని మీ యొక్క ఐడిని నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో పంపించబడే ఫెసిలిటీ ఫర్ ఎవర్ లో ఉంది ఎంత సెక్యూరిటీ కంపెనీ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ దీనిలోనే త్రీ ఫ్లైట్ జర్నీస్ అండి ఒకటి ఇండియా ట్రిప్ ఉంటుంది రెండు ఫారెన్ ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫ్లైట్ కింద నుంచి చూడమే గానీ ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ ఎక్కాలని అనుకో ఎప్పుడు అక్కడే ఉన్నాం మనం సో చాలా సార్ మనం చూస్తాం కదా ఫ్లైట్ ఎక్కితే బాగుంటుంది ఫ్లైట్ ఎక్కాలి జీవితంలో ఎంతమంది ఎక్కారు ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఎంతమంది ఎక్కాలనుకుంటాం లేదు ఎంతమంది ఎక్కారు మీరు రైజాండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు సార్ సార్ నేను ఫ్లైట్ ఆల్రెడీ ఎక్కానండి గుడ్ గుడ్ సో చాలా మంది ఎక్కారు కొద్దిమంది మాత్రమే ఎక్కారు సో అంటే మనకి జనరల్ గా ఉంటుంది కదా సో మనం కాదు మన ఫ్యామిలీతో కూడా ఒక ఫ్లైట్ ట్రిప్స్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి అది కూడా కంపెనీలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మూడు ఫ్లైట్ ట్రిప్స్ కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తుంది మనం పని చేస్తూ పోల్చాలి ఓన్లీ కానీ టీమ్ వర్క్ చేస్తూ టీమ్ డెవలప్ చేసుకుంటూ టీమ్ గ్రో చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం నెక్స్ట్ ప్రమోషన్స్ వెళ్తూ ఉంటాం ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి కాల్ పోయి వచ్చినమాట మేనేజర్ ట్రిప్ ఇండియా లోకల్ ట్రిప్ ఈగల్ మ్యాన్ రెట్రీట్ ఫారెన్ ట్రిప్ గ్లోబల్ లెవెల్ ఇంకో ఫారెన్ ట్రిప్ అనమాట ఇట్లా మూడు రకాల ట్రిప్స్ ఉంటాయి మనకి సో బయట ఎక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీ మనం పని చేసుకుంటేనే విదేశాలకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే నో ఫర్ ఎవర్ లో మనం పని చేసుకుంటూ మన టీమ్ వర్క్ చేసుకుంటూనే మనం ఫ్లైట్ ట్రిప్స్ కూడా అది కూడా ఫైవ్ స్టార్ సెవెన్ స్టార్ అకౌంటేషన్ ఫ్రీగా మన ఫ్యామిలీ తెలియ రావచ్చు ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ కంపెనీ అరే మనకు ప్రోత్సహిస్తుంది అందుకోసం ఫర్ ఎవర్ చేయొచ్చు రీజన్ చెప్తున్నాను ఎందుకు ఫర్ ఎవర్ చేయాలంటే ఇది రీజన్ ఫ్లైట్ జర్నీస్ ద రీజన్ మూడు తరాలకి నా ఐడి వెళ్ళాలి నా ఇంకేం వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ఫోర్త్ గోల్డ్ రీజన్ చాలా మందికి కామన్ గా నీడ్ ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు లగ్జరీ కారు ఇప్పుడు కార్ నీడ్ అండి కార్ నీడ్ డెఫినెట్ గా నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ముందు ఒకరిని ఇద్దరు ఒకరిని వెనకలో ఒకరిని వేసుకుని వెళ్ళాలి తర్వాత ఫ్యామిలీతో ఒక చక్కటి కార్ అవసరం అది ఎంత కార్ అవచ్చు పది లక్షలు కార్ అవచ్చు పది లక్షలు కార్ అవచ్చు వాట్ ఎవర్ కార్ ఈజ్ నీడ్ అండి లేదు సార్ ఇంకొంచెం లగ్జరీ గా ట్రీట్ చేయాలనుకుంటే ఆడి బెంజ్ బీఎండబ్ల్యూ ఎస్ ఫర్ ఎవర్ లి మీకు రాక ముందు ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ సారీ కామన్ మ్యాన్స్ కూడా మన కంపెనీలో ఎస్ కార్ తీసారు అందులో నేను వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ అండి కంపెనీలో మనం ప్రతి నెల పని చేస్తూనే మనకు వచ్చే మనీ వస్తూనే ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్సెంటివ్ కింద కంపెనీ ఇన్సెంటివ్ ఫార్మాట్ లో మనకు కారు కానీ 
చాలా మందిని ఎందుకు పోతావు వేస్ట్ టైం వేస్ట్ ఇది కాదు ఇది సూట్ అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు రకరకాలు మాట్లాడారు బట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా పది పది ఏళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎవర్ లివింగ్ లో నేను నెలకు నాకు నచ్చిన ఇన్కమ్ డిజైన్ మంచి ఇన్కమ్ ఎన్ చేసుకుంటూ ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఎక్ చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ ద రీజన్ నేను తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఓన్లీ వన్ డెసిషన్ అండి అంతే నా నిర్ణయాన్ని మార్చింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఒక నిర్ణయం నా జీవితాన్ని మార్చింది ఫర్ ఎవర్ ని చేయాలి ఎలాగైనా స్టార్ట్ చేయాలి రిస్కే బట్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఆ టైమ్ లో చాలా హార్డ్ టైమ్ లో మొదలు పెట్టాను అనమాట సో ట్రైనింగ్ చూసుకున్నాను నేర్చుకున్నాను సో మార్చుకున్నాను నన్ను నేను బిజినెస్ తగ్గట్టుగా టీమ్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్ గా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తాను అండ్ ఫిఫ్త్ గోల్డన్ రీజన్ ఫిఫ్త్ గోల్డ్ రీజన్ ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ టిప్స్ అండి ఐదు రకాల సారీ ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే బయట కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఏ సర్టిఫికేట్స్ ఉండవు బట్ మన కంపెనీకి ఏవైతే లోకల్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ మోర్ దాన్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా సర్టిఫికేట్ అయినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ టాప్ ఐఎన్సి ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఒక మ్యాగ్జిన్ అండి ఇది టాప్ టెన్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఒక మ్యాగ్జిన్ రిలీజ్ చేస్తారు టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ని ప్రచురిస్తూ వాళ్ళ పత్రికలో ముద్రిస్తూ ఒక మ్యాగ్జిన్ రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట ఒక మ్యాగ్జిన్ వారు ఆ మ్యాగ్జిన్ లో ఫరెవర్ ఫరెవర్ లివింగ్ కంపెనీ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది సార్ అంటే టాప్ ఫైవ్ లో ఉంది టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ లో వరల్డ్ వైడ్ గా టాప్ ఫైవ్ లో ఉన్న కంపెనీ మనం ఉన్నాం మన అర్థం చేసుకో ఎంత ట్రిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ మనది ఎంత ఫాస్ట్ గ్రోత్ అయిన ఇండస్ట్రీ మనది సో మన అదే పిచ్చి కంపెనీలో చిన్న కంపెనీలో గల్లీలో ఉన్న కంపెనీలు లేవన్నమాట సో ఇది టాపెస్ట్ టాప్ ఫైవ్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట అండ్ సిక్స్త్ గోల్డ్ మీజర్ ఇది నాకు బాగా నచ్చే ఇన్కమ్ యాక్చువల్ గా నేను ఫర్ లో బాగా ఇష్టపడింది ఫర్ ఎవర్ నన్ను ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ఇది ఎవరు కోరుకోరండి సిక్స్ ఫిగర్ ఇన్కమ్ ఆరు ఎంకల్ ఇన్కమ్ రావాలని ఎవరు కోరుకోరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అవసరమే సార్ డబ్బులు సేవ్ చేస్తాం సార్ డబ్బులు సేవ్ చేస్తాం భయ్య ఇప్పుడు నీకు చుట్టూ ఉన్న సమస్యలు ఒకసారి చూసుకోండి మీ చుట్టూ ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అప్పు కట్టాలి లేదా ఇల్లు కట్టాలి లేదా దీంట్లో ఉన్నా లేదా పిల్లల స్కూల్ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించాలి మా భార్య మంచి నగలు చేయించాలి లేదా అమ్మ నాన్న బాగా చూసుకోవాలి మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ నైన్టీ నైన్ సారీ సారీ తొంభై తొమ్మిది కాదండి వందకు వంద సమస్యలకు వందకు వంద సమస్యలకు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వంద సమస్యలకు ఓన్లీ సొల్యూషన్ డబ్బే బయటకు వెళ్తే మనం ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఉద్యోగాల్లో వచ్చే ఆదాయంలో మనం పనిచేస్తున్న పని ద్వారా వచ్చే ఇన్కమ్ తో ఎన్నాళ్ళు కష్టపడితే ఆ సమస్య నిలుచుకుంటాం బట్ ఫర్ ఎవర్ అంత టైం తీసుకోదండి మీరు సీరియస్ గా డెడికేటెడ్ గా మీ లైఫ్ లో కనుక ఉన్నట్లయితే వితిన్ వన్ ఇయర్ లో మీరు ఈ ఇన్కమ్ టచ్ చేయొచ్చు సిక్స్ డిజిట్ ఇన్కమ్ అండి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ మీ టైం మాకు కేటాయించండి మా కమిట్మెంట్ మీ కమిట్మెంట్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ టైం ఇవ్వండి మా కమిట్మెంట్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ లో మీరు ఇలాంటి ఇన్కమ్ సంపాదించేలాగా ఇలాంటి గ్రోత్ మీ లైఫ్ లో ఉండేలాగా మేము మమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ 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 కమిట్మెంట్ అనమాట సో అలా వచ్చిన వాళ్ళనే మిస్టర్ సురేష్ బీ ఫార్మసీ బయట బీ ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుని ఏమో వస్తుంది పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేల రూపాయలు మాక్సిమం అంతే బట్ ఫర్ ఎవర్ ని చూడి వస్తున్నారు థింకింగ్ మార్చుకున్నాడు ఇన్కమ్ మారిపోయింది వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ అండ్ హజరబీ గారు ఒక లేడీ అండి ఇంటి దగ్గర ఉండి వర్క్ చేసుకుంటూ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ చూసుకుంటూనే షి వాస్ డూయింగ్ విత్ అస్ వన్ లాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో ఎవరండి వన్ లాక్ రూపీస్ సంపాదించేది బయట ఆవిడ చదువుకుంది ఏంటి అంటే బీఈడి చదువుకుంది మీ అందరూ చాలా మంది చూస్తున్నాం టెట్ రాస్తున్నాం సార్ టెట్ కెళ్తున్నాం సార్ అలాంటి టెట్ బీఈడీలు అన్ని చేసి ఆవిడ ఇక్కడ రాక వచ్చారు వన్ లాక్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ చూడండి లేడీస్ అండి చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ హౌస్ వైఫ్స్ కావచ్చు లేడీస్ దుమ్ము దులిపేస్తున్నారు అనమాట మా టీమ్ లో మా ఓల్డ్ వైడ్ గా కోటి యాభై లక్షల మంది ఉంటే కోటి మంది లేడీస్ ఉన్నారు మా కంపెనీలో అద్భుతంగా చేస్తున్నాను అండి లేడీస్ కి ఎక్స్ట్రా రోజు అవుతుంది రాజలక్ష్మి గారు ఒక డిగ్రీ చదువుకున్న అమ్మాయి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ బయట ఇన్కమ్ రావాలంటే ఆ అమ్మాయి నెలకు పదిహేను వేల రూపాయల శాలరీ వచ్చినా సరే కనీసం సంవత్సరం బట్టి ఆ ఇన్కమ్ రావాలంటే ఆడ ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ తో బయటకు పని చేస్తే కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఇయర్ క్వాలిటీ థాట్స్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఇక్కడ క్వాలిటీ ఆలోచన అవసరం నాకు జీవితం బాగుండాలి మంచి లైఫ్ కావాలి తప్పటం సెటిల్ అవ్వాలి ఆలోచన మీకు ఉంటే చాలు ఇక్కడ ఫలవలి మేము వెళ్ళకని చెప్తాం అండ్ ముజీత్ గారు చాలా మంది ఇక్కడ ముజీత్ టీం నుంచి వచ్చారండి ముజీత్ సార్ టీం నుంచి సో ఒక బిఫోర్ ఫలవలి ఇక్కడ
ఎక్కడ ఉన్నాడు హౌస్ వర్క్ లక్ష డెబ్బై వందలు సంపాదించడం ఆపర్చునిటీ తను ఎంసీఏ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంసీఏ చదువుకుంది ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో జాబ్స్ కూడా చేసిన అమ్మాయి కానీ అవి ఏవి కూడా ఆవిడ జీవితాన్ని మార్చలేదు కానీ ఫర్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఈ చేంజ్ హర్ లైఫ్ తన ఎంటైర్ లైఫ్ తను అనుకున్న డ్రీమ్స్ అనేది కూడా ఒక్కొక్కటి కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది అనమాట అండ్ ఎక్స్ట్రా అండ్ మిస్టర్ మధు ఈజ్ మై ఫస్ట్ జనరేషన్ మేనేజర్ అండి నాటి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు చూపిస్తా ఎవరెవరు కాదు వీళ్ళందరూ నాటి ఏమే మరిసే నేను తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ కేవలం నా జీవితాన్ని మార్చలేదు నా వల్ల వీళ్ళ జీవితాలు కూడా మారాయి నేను వన్ లాక్ సంపాదించడం కాదు నా టీమ్ లో కూడా లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు సంపాదించడం తయారు చేయగలిగాను దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ అవర్ పవర్ టూ లాక్స్ టూ పర్సెంట్ బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ పోస్ట్ తో ఆ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ తో ఉద్యోగంలోకి వెళ్తే సంవత్సరానికి ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది కొప్పడి సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు ఇస్తాను వస్తా అని ఆయన కొప్పడి బట్ ఫర్ ఎవర్ ఆయనకి ఇచ్చింది అంటే వన్ లాక్ కాదు టూ లాక్స్ కాదు టూ లాక్స్ పర్ మంత్ సంపాదించే స్టేజ్ తను వెళ్ళాడు అంటే ఓన్లీ దాని రీజన్ ఆ రోజు ఆయన తీసుకుంటే వన్ డేషన్ ఓన్లీ వన్ డేషన్ ఆయన జీవితాన్ని మార్చేసి అండ్ మిస్టర్ సాయి ఈజ్ ఆల్సో మై టీమ్ మేనేజర్ నా టీమ్ లో ఒక మేనేజర్ ఇతను కూడా నా ఫస్ట్ జనరేషన్ టూ పాయింట్ సెవెంటీ రెండు లక్షల సంవత్సరానికి కాదండి ఒక నెలకి ఇచ్చిన ఇన్కమ్ చూపిస్తాను మీకు నేను ఏదో వన్ ఇయర్ ఇన్కమ్ కాదు ఇది ఎవరు చాలా మంది నమ్మరు దీన్ని నమ్మడానికి కూడా సకింగ్ ఉండదు బట్ మేము లైవ్ గా ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రూవ్ చేసాం మీకు విత్ ప్రూఫ్ చూపిస్తాను నేను విత్ ప్రూఫ్ నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నా కంపెనీ మెసేజ్ కూడా మీకు చూపిస్తాను టూ లాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ డిప్లొమో చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్ డిప్లొమో ఇంటర్మీడియట్ గా టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత డిప్లొమో ఎలక్ట్రానిక్ చేశారు అబ్బాయి డిప్లొమో గ్రాడ్యుయేషన్ తో డిప్లొమో ఎడ్యుకేషన్ తో బయటకు వెళ్ళి అంటే చెప్తున్నాను చాలా మంది ఉంటారు అంటే సార్ నేను బీటెక్ అండి బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ కే చేయాలండి నేను ఎంబీబీఎస్ అండి నేను ఎంబీబీఎస్ కి వెళ్ళాలండి నేను ఎంబీఏ చదవాలండి ఎంబీఏ జాబే చేస్తానండి భయ్యా ఇవాళ చదువుకి ఉద్యోగానికి సంపాదనకి సంబంధమే లేదు ఏం చదివావు కాదు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు ఎలా సంపాదిస్తున్నావు ఇక్కడ ఎవరి మోసం చేయట్లేదండి ఎత్తికల్ గా చక్కటి బిజినెస్ లో ఉంటూ ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేస్తూ మేము ఏం చేస్తాం దిస్ ఇస్ మై ఇన్కమ్ మై ఇన్కమ్ ఆ రోజు నీ తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం మీలాగే ఒక ఫ్రెండ్ కు తోడుగా వెళ్ళి అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా నాకు ఆపర్చు పరిచయం కాలేదు ఇప్పుడంటే మీరు ఆన్లైన్ లో విన్నారు డైరెక్ట్ గా మాది కర్నూలు కర్నూలు జిల్లా అండి కర్నూలు లో ఒక హోటల్ మీటింగ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ మీటింగ్ వెళ్ళి కూర్చున్నాను తోడుగా వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఇదేదో మనకు సూట్ అయ్యేలా ఉంది ఏంటి రాదు అని చెప్పేసి వెళ్ళి శ్రీను సార్ వెళ్ళి కూర్చున్నాను సార్ ఆయన అప్పటికే వన్ లాక్ సంపాదిస్తున్నాడు శ్రీను సార్ ఒక ఆరు ఏడు కిట్ సార్ నా కూడా ఇలాంటి మినిమం కావాలి సార్ ఏం చేయమంటారు నాతో పాటు ట్రావెల్ చేయండి వన్ ఇయర్ టైం ఇవ్వడం అనుకుంటాను వన్ ఇయర్ ఆయనతో పాటు కూర్చున్నాను నేర్చుకున్నాను మార్చుకున్నాను ఇవాళ ఎలా తయారైందంటే నెలకు మూడు లక్షలు అంటే రోజుకి నా ఆదాయం పది వేలు సంపాదిస్తాను ఒక రోజు పర్ ఎవర్ లో నా టైం వాల్యూ ఎంత అంటే టెన్ థౌసండ్ పర్ డే దిస్ ఇస్ వాట్ మై వాల్యూ నీ వాల్యూ ఎంత రోజుకి ఐదు కోసం పని చేస్తున్నావా రోజుకి వేరే పని కోసం పని చేస్తున్నావా దీని కోసం పని చేస్తున్నావు పర్ ఎవర్ లో అంటే ఇలాంటి లైఫ్ చేయాలి పర్ ఎవర్ లో చేయడం వల్ల దీని కోసం పర్ ఎవర్ చేయాలి సిక్స్ డిజిట్ ఇన్కమ్ ఇయర్లీ కాదు సార్ ప్యాకేజ్ ఎంత అంటే కొంతమంది నా ఫ్రెండ్ అంటాడు అరే నాకు త్రీ పాయింట్ టూ రా ప్యాకేజ్ నేను నెల కానీ కాదు రా సంవత్సరానికి మూడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయల ప్యాకేజ్ అంట సంవత్సరానికి అరే బాబు పిచ్చోడు ఆ ఫర్ ఎవర్ లో నాకు నెలకు వస్తున్నాను అని చెప్పాను రీసెంట్ గా మ్యారేజ్కి వెళ్ళాను మామ నాకు త్రీ పాయింట్ టూ రా ప్యాకేజ్ అనమాట ఒక మ్యారేజ్ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళాను ఓహో అవునా అన్నాడు ఫర్ ఎవర్ లో త్రీ పాయింట్ టూ పర్ మంత్ నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పాను దిస్ ఇస్ వాట్ ఫర్ ఎవర్ అందుకోసం ఫర్ వచ్చారు ఈవెన్ నేను రోజు మీటింగ్ చెప్పే సీనియర్ మా సీనియర్ మనం డైరెక్ట్ గా బిజినెస్ చూస్తున్న వ్యక్తి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆయన్ని బిజినెస్ చూస్తున్న వ్యక్తి ఫైవ్ ల్యాక్స్ నెలకండి ఒక నెలకు ఆ ఇన్కమ్ పొటెన్షియల్ పర్ ఎవరు పొటెన్షియల్ ఏంటి సార్ పర్ ఎవరు ఎందుకు చేయాలి సార్ ఐదు వేల కోసం చేయాలా పది వేల కోసం చేయాలా ఇరవై వేల కోసం కాదు పార్ట్ టైం చేయాలా ఫుల్ టైం కాదు లైఫ్ టైం చేయొచ్చు పర్ ఎవరు లైఫ్ టైం చేయొచ్చండి పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం కాదు లైఫ్ పెట్టి పని చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఇన్కమ్ వస్తున్నప్పుడు ఇంకేం కావాలండి ఇంత ఇంత ఇన్కమ్స్ బయటకు వెళ్తే ఏం ఏం చేస్తే వస్తాయి థింక్ చేసుకోండి కొంచెం ఆలోచన మార్చుకోండి కొంచెం ఓపెన్ బ్రైన్ చేసుకుని వినండి పర్ ఎవర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ పొటెన్షియల్ అందుకే ఈ ఆపర్చునిటీ ఏమంటే లైఫ్ చేరింగ్ ఆపర్చునిటీ అన్నా జీవితాన్ని మార్చేటువంటి ఆపర్చునిటీ
లైఫ్ సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలంటే కంపెనీ సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి కంపెనీ సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి అని చెప్పడం కోసం మీకు ఇన్ని రూల్స్ చూపిస్తున్నాం మేము ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ ఆపర్చునిటీ ఇట్ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఆర్డినరీ లైఫ్ టు ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్ అండ్ ఎయిట్ డిజిటల్ ఇన్కమ్ ఎయిట్ డిజిటల్ ఇన్కమ్ అండి ఎనిమిది అంకెల ఇన్కమ్ ఇది ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు చెప్పమనం సిక్స్ డిజిటల్ ఇన్కమ్ పర్ మంత్ చూసాం ఆరు అంకెల ఇన్కమ్ ని నెల సంపాదించి చూసాం ఫర్ ఎవర్ మేము కంపెనీలో చెప్పారు కదా రకరకాల పద్ధతుల్లో మీకు ఇన్కమ్స్ వస్తుంటాయి ఇది ఒక ఇన్సెంటివ్ అండి ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి డబ్బులు కాకుండా ఇన్సెంటివ్ ఫార్మర్ కూడా మనకు మన కంపెనీ పై చేస్తుంది చైర్మన్స్ బోనస్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎవర్ లోనే టాపెస్ట్ ఇన్కమ్ అనమాట ఇది కాకుండా ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ కింద కంపెనీ మనకు పై చేసినప్పుడు ఇన్కమ్ అనమాట ఏంటి సార్ అది అంటే మొత్తం టోటల్ గ్లోబల్ వైడ్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫర్ ఎవర్ లో జరిగిన టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఒక పూల్ గా వేసి ఆ పూల్ లో నుంచి ఒక త్రీ పర్సెంట్ షేర్ ని పక్కన పెడతారు ఆ త్రీ పర్సెంట్ షేర్ ని ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో ఎవరైతే ఇన్కమ్ కి క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి దీన్ని షేర్ చేస్తారు సునీల్ గుప్తా ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఒక కోటి అరవై లక్షల అరవై వేలు సంపాదిస్తున్నారు అది ఒక ఇయర్ మొత్తానికి ఒక గిఫ్ట్ చెక్ అనమాట అది గిఫ్ట్ చెక్ ప్రతి నెల ఆయనకు యావరేజ్ గా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ సంపాదిస్తారు ఆయన ప్రతి నెల ఆయన ఆదాయం అది కాకుండా ఆయనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ వన్ క్రోడ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ సూర్య సింహ ఫ్రమ్ కలకట్టా త్రీ క్రోడ్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇది ఒక గిఫ్ట్ చెక్ ఈవెన్ నటాలి హీలీ హౌస్ వైఫ్ ఇప్పుడు ఒక యూకేలో ఉంటారండి ఒక ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉన్నాను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పని చేద్దాం పార్ట్ టైమ్ గా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి ఇంటర్నెట్ లో సర్చ్ చేస్తున్న క్రమంలో పర్యావర ఆపర్చునిటీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆడ పరిచయం అయింది మరి ఇది బాగుంది కదా తక్కువ టైమ్ లో సర్టిల్ అవ్వచ్చు అంటే ఏదో చూద్దాం అని చెప్పేసి సి స్టార్టెడ్ ఎలాంటి స్థాయికి ఆవిడ వెళ్ళింది బిజినెస్ లో అంటే ఇప్పటికి ఆవిడ స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్ ని రెండు వేల ఏడు సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ సంవత్సరం చెప్తాను మీకు టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ చేసిన ఆవిడ జర్నీ ఇప్పటికి ఆవిడ స్టార్ట్ చేసి కూడా రెండు వేల పదిహేడు పదిహేను సంవత్సరాలు చేస్తున్నాడు ఆవిడ ఇన్కమ్ నాలుగు కోట్ల యాభై మూడు లక్షలు ఒక సంవత్సరం మొత్తం మీద ఒక ఇచ్చిన గిఫ్ట్ చెక్ ఆవిడ ఇన్కమ్ ప్రతి నెల కూడా ఆవిడ కూడా ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తున్నాడు అండ్ జర్నీ చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ నాకు వయసు అయిపోయిందండి రిటైర్మెంట్ అయిపోయాయండి రిటైర్డ్ ఇప్పుడు కూడా చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ హౌస్ వైఫ్స్ అవ్వచ్చు రిటైర్డ్ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు జాబ్ చేస్తున్నావు బిజినెస్ చేస్తున్నావు ఫర్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి ఇక్కడ వాళ్ళు చేయొచ్చు వీళ్ళు చేయొచ్చు కాదు ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీ బడి రిటైర్డ్ అని పీపుల్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ క్రోస్ మంచి లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నారు రోడ్ కీప్ అసలు ఈయన ప్రపంచంలో టాపెస్ట్ ఎర్నర్ అనమాట మన కంపెనీలో హైయెస్ట్ ఎర్నర్ ఈయనే ఏడు కోట్ల ఇరవై లక్షలు ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు చెక్ చూపిస్తున్నారు మీకు యాక్చువల్ గా ఇదే పర్సన్ కి ఇదే పర్సన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో వచ్చిందని టాపెస్ట్ చెక్ అనమాట ఒక కోటి సారీ సారీ ఒక అది అది డాలర్స్ లో ఉంది మన ఇండియా కరెన్సీలో చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ ఇయర్ లో ఆయనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ అనమాట పదకొండు కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షలు సేమ్ పర్సన్ ఇదేమో రెండు వేల పదిహేడు చెక్ ఏడు కోట్లు ఇప్పుడు ఏమో రెండు వేల ఇరవై రెండులో పదకొండు కోట్లు అంటే ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది అండి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకు ఈ ఎన్సిటీ క్వాలిఫై అవ్వచ్చు సార్ ఫర్ ఎవర్ చేస్తే పది వేలు వస్తాయా సార్ సార్ ఫర్ ఎవర్ ఇరవై వేలు సంపాదించవచ్చు అంటారా అయ్యా ఫర్ ఎవర్ లో జీవితం మార్చుకోవచ్చు ఫర్ ఎవర్ లో నెక్స్ట్ జనరేషన్ సార్ అక్కడ ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు ఫర్ ఎవర్ లో మీరు సెటిల్ అయితే మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మళ్ళీ సర్టిఫికెట్లు పట్టుకొని మళ్ళీ ఎంటెక్ లు బీటెక్ లు చేసి లేదా బీడీ చేసి రోడ్డు మీద ఖాళీ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు మీ నిర్ణయం మీ జీవితాన్నే కాదు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ జీవితాన్ని కూడా మార్చగల శక్తి ఉన్న డేషన్ ఓన్లీ వన్ డేషన్ ఫర్ ఎవర్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే రైట్ సో ఈ ఇన్కమ్ చూడండి గూగుల్ లో ఫర్ ఎవర్ రోడ్ కిప్ మంత్లీ ఇన్కమ్ దాట్ గూగుల్ లో అడగండి ఫర్ ఎవర్ రోడ్ కిప్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆల్మోస్ట్ అనేది నైన్ ల్యాక్స్ డాలర్స్ పర్ మంత్ అండి ఆయన ఆదాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు నేను స్టార్ట్ చేసి బిజినెస్ ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు అయింది ఆయన ఇన్కమ్ నెలకు నైన్ ల్యాక్స్ డాలర్స్ పర్ మంత్ అంటే ఇండియా కరెన్సీ చెప్పుకోవాలంటే ఆరున్నర కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తుంది నెలకు దట్ ఈస్ వాట్ పొటెన్షియల్ సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నాం నాకు ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు మోటివేట్ యూ ఐ ఆమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఐఎమ్
కోటి మంది పైగా ఆల్రెడీ దారులు నడిచారు కోటి మంది పైగా ఆల్రెడీ వేలో సక్సీడ్ అయ్యారు సరే నేను అడిగే అంటారా నీ సక్సెస్ అవుతానంటారా భయ అది అడిగి కోటి మంది అడిగేసారంటే పని నేను అడుగు ఏచ్చా లేదా డౌట్ అవసరం లేదండి ధైర్యంగా స్టెప్ తీసుకోవచ్చు అండ్ లెవెంత్ గోల్డ్ రీజన్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఒక రీజన్ వచ్చేస్తాం మనం లెవెంత్ గోల్డ్ రీజన్ లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ అండి పదకొండు అక్కడ ఆదాయాలు మనకు రిటైల్ ప్రాఫిట్ కస్టమర్ బేస్ మీద వాల్యూ మోడల్స్ అని పర్సనల్ మోడల్స్ అని జమ్ మోడల్స్ అని లీడర్షిప్ మోడల్స్ అని కార్ ప్లాన్ హౌస్ ప్లాన్ ఈవెన్ ఫారెన్ ట్రిప్స్ సో ఈగల్ మ్యాడర్ చైల్డ్ మోడల్స్ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే లెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి ఓన్లీ వన్ కంపెనీ ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీ కూడా ఒక కంపెనీ జాబ్ కెళ్తే వస్తాయండి శాలరీ అది కాకుండా ఏం వస్తుంది అండి జాబ్ లో ఓటీ వేస్తే ఓటీ శాలరీ ఇస్తాడు అది కూడా కాకపోతే ఇంకేముంటాయి బోనస్ ప్రతి నెల ఉంటాయి బోనస్ ఏమన్నా సంవత్సరానికి ఒక బోనస్ దసరా బోనస్ సంక్రాంతి బోనస్ ఇట్లా సంవత్సరానికి దీపావళి బోనస్ ఇట్లా ఒక బోనస్ ఇస్తారు ఫర్ ఎవర్ లో ప్రతి నెల కూడా పదకొండు రకాల ఆదాయాలని బోనస్ రకరకాల బోనస్ రూపంలో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ ఎవర్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ రీజన్ ట్వెల్త్ గోల్డ్ రీజన్ టువల్ డిజిట్ ఐడి నంబర్ అండి ఇవన్నీ మన లైఫ్ లో రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ఐడి నెంబర్ ఉండాలి ఒకప్పుడు అయితే ఒక ఫామ్ మీ చేతికి ఇచ్చి ఆఫీస్ పిలిపించి అప్లికేషన్ సైన్ చేసేవాళ్ళు ఇది నా అప్లికేషన్ అండి ఇది నా అప్లికేషన్ ఫామ్ నా ఐడి నెంబర్ నైన్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో నైన్ అలాగే మీకు కూడా ఒక ఐడి నెంబర్ ఉంటుంది నైన్ వన్ జీరో సెవెన్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ జీరో సంథింగ్ డైరెక్ట్ అవసరం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక ఐడి నెంబర్ అవసరం ఇక్కడ ఎంతమంది ఐడి తీసుకోనండి రైజ్ హ్యాండ్ ఫిల్ చే రైజ్ హ్యాండ్ ఫిల్ చేయడం సారీ ఎంతమంది ఐడి ఫిల్ చేశారు మీలో ఎంతమంది ఐడి ఫిల్ చేశారు వా గుడ్ 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 ఎప్పుడైతే అంత యాప్ ద్వారా అయిపోతుంది నేను జాయిన్ అయినప్పుడు యాప్ లేవు ఇప్పుడు బాగా టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఐడి ఫిల్ చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కనుక మీ సీరియస్ కి ఇమ్మీడియట్ గా మీ ఆధార్ కార్డ్ ని మీ పాన్ కార్డ్ ని మీ డీటెయిల్స్ ని త్వరగా సబ్మిట్ చేయండి త్వరగా మీ కేవైసీని ఇమ్మీడియట్ గా మీ కేవైసీని ఇమ్మీడియట్ గా మీ సీనియర్స్ కి సబ్మిట్ చేయండి కేవైసీ సబ్మిట్ చేయకపోతే మీ ఐడి యాక్సెప్ట్ చేయదు కంపల్సరిగా మీ సీనియర్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఐడి ఫిల్ చేయని వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఐడి ఫిల్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఎలాంటిది అంటే మీ జీవితం ఆర్డినరీ అవ్వచ్చు ఈ రోజు టుడే ఈజ్ యువర్ ఆపర్చునిటీ టుడే ఈజ్ యువర్ లైఫ్ ఆర్డినరీ లైఫ్ బట్ కొంత జర్నీ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మీరు పూర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిండొచ్చు కానీ అలాగే ఉండడం మన తప్పే పూర్గా పుట్టడం మన తప్పు కాదు కానీ పూర్గా చచ్చిపోతే అది మన తప్పేనా ఎందుకంటే ఎన్నో అవకాశాలు లైఫ్ లో మీకు ఆఫర్ చేస్తాయి ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ మీకు వస్తాయి వాటిని గుర్తించి వాటి కనుక అర్థం చేసుకుని వాటిలో జాయిన్ అయ్యి వాటిని కనుక మీరు వర్క్ చేయగలదు వాటిలో వర్క్ చేయగలిగితే మీ జీవితం కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా మార్చుకోవచ్చు బిల్గేట్ చెప్తారు కదా పూర్గా పుట్టడం మన తప్పు కాదు పూర్గా చచ్చిపోతే మాత్రం అది నీ తప్పే ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎవరి డే మీ నిర్ణయాలను బట్టే మీ జీవితం ఉంటుంది ఇవాళ మీ జీవితంలో ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు రోజు వచ్చింది ఇన్ని రకాల రీజన్స్ చూపించాను మీకు ఎంతమందికి అర్థమైనండి ఒకసారి రైజ్ హ్యాండ్ చూసి చేయడం సరే ఇన్నోసారి లోవర్ హ్యాండ్ చేస్తున్నాం ఎంతమందికి మీకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి టోల్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అర్థమైంది గుడ్ 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 ఫర్ ఎవరు ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎవరు ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే ఇవి పన్నెండు రీజన్స్ మిమ్మల్ని ఎవరు అడిగినా సరే ఈ రీజన్స్ ని మీరు వాళ్ళకి గుర్తు చేసుకున్నాం రైట్ ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ లోకి వెళ్తాం మాస్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ లోకి వెళ్తాం సో వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సార్ చెప్పారు కదా ఇంకొంచెం ప్రూఫ్స్ అండి అంటే కంపెనీ చాలా మంది డౌట్ ఉన్నారు సార్ ఇది నిజంగా జెన్యున్ కంపెనీ నేనా ఇస్ ఇట్ రియల్ ఎథికల్ కంపెనీ నేనా ఇది నిజంగా క్వాలిటీ కంపెనీ నేనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూపిస్తారండి ఇవి నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాయి ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ఇవి పక్కన పెడితే ఇంకొంచెం ఎత్తిక్స్ గురించి మనం అడుగుంటాం సార్ ఇది గ్యారంటీ అని రూల్ ఏంటి ఎస్ చూడండి ఇక్కడ నేను ఒకప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు నేను ఒకప్పుడు ఫర్ ఎవర్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక ఐటమ్ బుక్ చేయాలి ఒక ఆర్డర్ బుక్ చేయాలంటే బ్యాంక్ వెళ్ళి కంపెనీ కొన్ని డబ్బులు వేసి రిసిప్ట్ తీసుకొని కంపెనీకి మెయిల్ చేస్తే మాకు ఐటమ్ పంపించేవాళ్ళు అలా ఇది చూడండి ఎప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళాము ఆ రోజు నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ డబ్
ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి కమిట్మెంట్ సార్ ఎలాంటి కంపెనీలో మనం ఉన్నాం సార్ అంటే కమిట్మెంట్ ఉన్న కంపెనీలో మనం ఉన్నామండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో కంపెనీ మొదలు పెట్టినప్పుడు అందరికీ ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది ఏంటి ఆ కమిట్మెంట్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రపంచం అల్ల కల్లోలమైనా సరే పదిహేనో తారీఖున ప్రతి నెల మీ అకౌంట్ లో మీరు చేసిన పనికి నేను డబ్బులు క్రియేట్ చేస్తాను అని ఒక మాట ఇచ్చింది ఈ నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు దాకా పనిచేసాం మన కంపెనీ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఒకటో తారీఖు ఇవ్వరండి ఈ నెల ఒకటో తారీఖు నుంచి ముప్పై తారీఖు పనిచేస్తే మీ బోనస్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ పదిహేనో తారీఖున మీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ముప్పై రోజులు పనిచేస్తే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ పదిహేను తారీఖు క్రియేట్ చేస్తుంది అలా చూడండి ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ లాస్ట్ మంత్స్ లో రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనకు ఆగస్ట్ పదిహేను సెలవు పద్నాలుగు సెకండ్ సారీ పదమూడు కూడా ఏదో ఒక సారీ ఆ పదిహేను ఆ మనకు ఇండిపెండెన్స్ డే పద్నాలుగు సండే పడింది పదమూడు సెకండ్ సారీ పడింది అంటే కంపెనీ పన్నెండో తారీఖు డబ్బులు ఇస్తుంది నాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ అండి మీరు చూడవచ్చు అంటే మూడు లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయలు మీ అకౌంట్ లో పన్నెండో తారీఖు ఎనిమిది నెల రెండు వేల రెండు వేస్తాను అని చెప్పి కంపెనీ మెయిల్ పంపించింది అది కూడా ఐదు రోజుల ముందే మెయిల్ పంపించేస్తా అంత కమిట్మెంట్ ఉన్న కంపెనీ మనం ఉన్నామండి దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ కమిట్మెంట్ సార్ ఇంటిగ్రిటీ ఉందా కంపెనీకి మీ కంపెనీ ఇంకా బెటర్ అని చెప్పడానికి ఇంకేం చూపించదు అంటే ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న కంపెనీ అండి నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆఫీస్ కి ఒకప్పుడు అంటే డైరెక్ట్ గా డబ్బులు మాకు ఒరిజినల్ చెక్స్ వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఆ చెక్స్ తీసుకెళ్లి మేము కంపెనీలో బ్యాంక్ వెళ్ళిపోయి ఇది కంపెనీ చెక్ అండి డిపాజిట్ చేయడం చేస్తే మూడు రోజులకు నాలుగు సారీ బ్యాంక్ సారీ చెక్ చెక్ సో త్రీ ఫోర్ డేస్ కి చెక్ చేస్తే త్రీ ఫోర్ డేస్ కి మాకు అకౌంట్ డబ్బులు పడింది కానీ ఒకటి ఒరిజినల్ చెక్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చింది సార్ చెక్ అంటే పర్వాలు పని చేస్తే సార్ ఎంత సంపాదించు అంటే ఒక రూపాయి డెబ్బై ఐదు పైసలు పర్వాలు ట్రేడింగ్ ఒక రూపాయి డెబ్బై డెబ్బై పైసలు కూడా కంపెనీ చెక్ ఇచ్చింది అంటే ఎంత ఎత్తికల్స్ ఉన్న కంపెనీ మనం ఉన్నా ఎవడండి రూపాయి డెబ్బై ఐదు పైసలు చెక్ ఇచ్చేది మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా పర్వాలు జాయిన్ చేయొచ్చా సార్ పర్వాలు వర్క్ చేయొచ్చా సార్ అండి డౌట్ పెట్టుకోకండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం లైఫ్ పెట్టి పనిచేయచ్చు అలాంటి ఒక క్వాలిటీ కంపెనీలు మనం ఉన్నాం అలాంటి ఒక జెన్యున్ కంపెనీలు ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి మనం ధైర్యంగా చెప్పి తీసుకోవచ్చు ఒక సేఫ్ యాప్ మనం ఉన్నాం సో మీ అందరూ తెలుసు ఆల్రెడీ మీకు అందరూ ఐడి ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ మై ఫర్ యాప్ లో మీ ఐడి పాస్వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అవ్వండి తెలియకపోతే మీ సీనర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి మీకు వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు ఓకేనా ఫైవ్ నెంబర్ వన్ అండ్ మీరందరూ ఈ ప్లాన్ ఆల్రెడీ విన్నారు నేను ఆల్రెడీ సార్ మీకు చెప్పారు మన కంపెనీలో ఐదు రకాల స్టెప్స్ ఉంటాయి అసిస్టెంట్ సూపర్వైజర్ అని సూపర్వైజర్ అని అసిస్టెంట్ మేనర్ అని మేనర్ అని చెప్పేసి ఒక ఫైవ్ స్టేజెస్ మన ఇంకా మీరు ఇది బేసిక్ ప్లాన్ అండి దీని తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయి సీనియర్ మేనేజర్ అని సోరీ సీనియర్ మేనేజర్ మీకు రోజు మీటింగ్స్ చెప్పే శ్రీనివాస్ గారు సోరీ మేనేజర్ అంటే ఐదు మంది మేనేజర్ తయారు చేస్తారు ఆయన అలా నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి మనకు అంత అవసరం లేదు సార్ మనం ఏ లెవెల్ దానికి సంపాదించవచ్చు అంటే మనం కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఈ బిజినెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అందరూ ఏమంటాం అంటే మీ ఐడి నెంబర్ మీ పైన చెక్ చేసుకుంటే మీ పేరు కింద మీ పొజిషన్ ఉంటది ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్ ఉండదు మీ యాప్ లో ఎప్పుడైతే మీ ఏడు నెంబర్ మీద మీరు టూ సిక్స్టీ బిజినెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారో అక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని అస్టెంట్ సూపర్వైజర్ ఉంటారు సో అక్కడ నుంచి మీకు వచ్చే పర్సెంటేజ్ మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి మీరు ఇక్కడ నుంచి మీకు టీమ్ వర్క్స్ రావడం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సింగిల్ గా వర్క్ చేస్తాం కస్టమర్ బేస్ మీద చేసే వరకు ఇక్కడ దాకా రండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడానికి మన కస్టమర్ బేస్ వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి సూపర్ అవ్వాలన్నా అస్టర్ మేనర్ అవ్వాలన్నా మేనర్ అవ్వాలన్నా మొత్తం కూడా టీమ్ తోనే చేయాలి అయితే ఈ కస్టమర్ బేస్ తర్వాత నుంచి మనకి ఎంత ఇన్కమ్ సంపాదిస్తారు ఈ స్టేజ్ లో అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ కే సంపాదించుకోవచ్చు సార్ సూపర్ అవర్ అయితే ఇంకొంచెం పర్సెంట్ పెరుగుతుంది ఇంకొంచెం ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది మీకు టీమ్ పెరుగుతుంది థర్టీ టు ఫార్టీ థౌసండ్ ఇన్కమ్ పడేసి అక్కడ అస్టర్ మేనర్ ఇన్కమ్ పడేసి ఉంది సార్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కే లేదు సార్ నాకు ఒక వన్ లాక్ రూపీస్ ఇన్కమ్ కావాలి సార్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పైన ఇన్కమ్ కావాలి ప్లాన్ ఫర్ మేనేజర్ ఇది మన కంపెనీలో ఉన్నట్టు ఫైవ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సార్ సో ఇట్లా కంపెనీలో ఏంటంటే మన ప్రతి
ఈ బిజినెస్ లో మిగతా స్టెప్స్ ఏమైనా సూపర్ ఓవర్ అవ్వాలన్నా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అవ్వాలన్నా మేనేజర్ అవ్వాలన్నా మిగతా అన్ని స్టెప్స్ కూడా సీనియర్ మేనేజర్ నేను సీనియర్ మేనేజర్ సార్ మీకు సీనియర్ సార్ సోరింగ్ మేనేజర్ చాలా పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మేనేజర్ తో అయిపోలా బేసిక్ ప్లాన్ అని చెప్పాను సో మిగతా అన్నిటి కూడా మిగతా అన్ని స్టెప్స్ అని కూడా కంప్లీట్ గా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ టీం వర్క్ ద్వారా మనం అన్మెంట్ కూడా అచీవ్ అవుతాం ఓకేనా సో ఈ ఈ స్టెప్స్ అన్నిటికి మూలకాన్ని బట్టి వెరీ బిగ్ స్టెప్ లో వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీకు అలాగే చెప్పారు వన్ పర్సెంట్ బిజినెస్ చాలా తక్కువ అందులో కూడా కంపెనీ ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ తో కూడా మనం వన్ డేషన్ తో కూడా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎంత మంది ఈ ఆఫర్ వస్తే యూజ్ చేసుకుందాం సార్ యూజ్ చేసుకుంటాను అనుకున్న వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారండి సార్ రైజ్ అండ్ ఆప్షన్ చేయండి గుడ్ 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 మీతో ఆఫర్ వద్దా ముప్పై తొమ్మిది వందల రూపాయలు చేయాలనుకుంటున్నారా గుడ్ సో ఎందుకు మనీ వేస్ట్ టైం వేస్ట్ సో ఒకవేళ కనుక ఆఫర్ వస్తే అందరికి రాదండి ఒకవేళ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం చాలా లక్కీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ వాళ్ళు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆఫర్ వస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టుకో ఆ వన్ డేషన్ మీరు తీసుకున్న ఒక్క నిర్ణయం మీ ఎంటైర్ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ యువర్ లైఫ్ యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లైఫ్ ఆల్సో ఆ ఒక్క డేషన్ కి అంత పవర్ ఉంది అన్నమాట ఏ ఏంటి ఆ వన్ డేషన్ ఏంటి ఫరెవర్ లివింగ్ కంపెనీ ఇన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ వస్తుంది ఇంత పెద్ద ఇంత పెద్ద కంపెనీ ఇంత పెద్ద జీవితాన్ని ఇస్తానంటున్న కంపెనీ లోకి ఆ ఒక్క అడుగు ఆ ఒక్క స్టెప్ కనుక ఆ లైఫ్ చేంజింగ్ డేషన్ కనుక మనం తీసుకోగలిగితే తర్వాత నుంచి మనం వెనక్కి తెలుసుకున్న పరిస్థితి అవసరం అనమాట సో ఆ ఒక్క డేషన్ ఏంటి సార్ అంటే టూ సిసిని త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవడం ఒకవేళ ఆఫర్ ఉంటే ఆఫర్ ద్వారా చేసుకోవడం ఆఫర్ లేకపోతే మీకు అలాంటి సార్ చెప్పారు స్లో ట్రాక్ మీడియం ట్రాక్ సూపర్ ఫాస్ట్ గా చెప్పారు ఆ ఒక్క స్టెప్ తర్వాత ఇక్కడ ఎంత సంపాదించి వస్తారని చెప్పారు కదా కంపెనీ కంపెనీ ఉండదని ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ మీకు డ్రీమ్ ఉందా నాకు ప్లానింగ్ ఉంది ఎంటీ చెక్ మనకు ఎంత కావాలంటే అంత ఇన్కమ్ ఎంజ్ చేసుకుంటే బట్టి పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎవరు మీలాగే డేషన్ తీసుకుంటా నేను నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు అంటే నాకు ఇప్పుడంటే మీకు ప్రతి రోజు టచ్ లో ఉంటారు ప్రతి రోజు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము ప్రతి రోజు మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మీ మొదలు పెట్టినప్పుడు ప్రతి రోజు ట్రైనింగ్ చేయలేదు లేవండి స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మంత్ నాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ అంటే రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు రూపాయలు అండి టీం వర్క్ ద్వారా అప్పట్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై ఏడు రూపాయలు ఇదే ముప్పై రెండు పైసలు ఇదే కంపెనీ పర్యావరణ ఇంకా రాకముందు జాబ్ కి వెళ్ళారండి పన్నెండు వేలతో శాలరీ స్టార్ట్ అయింది పన్నెండు వేలతో శాలరీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను వన్ ఇయర్ పని చేశాను పన్నెండు వేలు నుంచి నా శాలరీ పద్నాలుగు వేలు లేవే ఇంకో వన్ ఇయర్ పని చేశాను పదహారు వేలు రూపాయలు అయింది అంటే నా ఇన్కమ్ నేను నాలుగు వేలు పెంచుకోవడం కోసం సుమారుగా రెండు సంవత్సరాలు పని చేయాల్సి వచ్చి రెండు నీళ్లు పని చేయాల్సి వచ్చి ఇప్పుడైతే ఎవరు రెండు నీళ్లు పెంచట్లేదు వెయ్యి పదిహేను వందలు పెంచుతున్నారు పర్వాలేదు చూడండి మొదలు పెట్టాను నా ఫస్ట్ చెక్ ఇది కొంతకాలం వర్క్ చేస్తున్నాను టీం వర్క్ చేశాను సూపర్ ఓవర్ అయ్యాను నా ఇన్కమ్ ఇలా రెండు వేలు రీచ్ అయ్యాను అంటే ఒక ఐదు ఆరు నెలల్లోనే నా ఇన్కమ్ ఇప్పుడైతే ఇంత రైమ్ పడ్డదని మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఒకటి రెండు నెలల్లోనే ఇరవై ఇరవై వేలు ఇన్కమ్ తీసేసుకున్నాను చాలా మంది ట్వంటీ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ లో వచ్చిన వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కి అయిపోతుంది మీకు నా నా చెక్ చూపిస్తాను నేను నేను ఫేక్ చూపించలేదు నేను వచ్చినప్పుడు ఎలా మొదలు పెట్టాను నాకు నా ఇన్కమ్ ఎలా పెరిగింది చూపిస్తాను అండి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే సూపర్ ఓవర్ అయ్యాను ట్వంటీ టూ థౌసండ్ చెక్ రీచ్ అయ్యాను ఇదే కంపెనీలో ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ కష్టపడ్డాను ఇదే కంపెనీ ప్లాన్ ద్వారా నా ఇన్కమ్ యాభై వేలు రీచ్ అయింది మేనేజర్ అయ్యాను డైరెక్ట్ తీసుకుని మేనేజర్ కూర్చోబెట్టలేదని నేను మీలాగా వచ్చాను మీలా వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను టీం వర్క్ చేయడం వల్ల తక్కువ టైం లో సెటిల్ అవ్వచ్చు తక్కువ టైం లో మీరు గ్రో అవుతుంది చెప్పాను కదా నా గ్రోత్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఇదే నాకు రెండు వేలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఫర్ ఎవరే ఇరవై రెండు వేలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఫర్ ఎవరే యాభై వేలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఫర్ ఎవరే లక్ష పదమూడు వేలు ఇచ్చిన కంపెనీ ఫర్ ఎవరే నేను మేనేజర్ అవడం కాదు నా టీమ్ లో మేనేజర్స్ ఆల్మోస్ట్ అండి నా టీమ్ లో ఎనిమిది మంది మేనేజర్ ఉన్నారు ఎయిట్ మెంబర్స్ అండి నైన్ తీసుకున్న డేషన్ నా జీవితానే కాదు నా ద్వారా ఎనిమిది మంది జీవితాన్ని మార్చే శక్తి నాకు ఇచ్చింది ఇవాళ ఎనిమిది మంది నెక్స్ట్ నా గోల్ నా టీమ్ లో వంద మంది మేడం తయారు కూర్పెట్టి మంది చేస్తున్నాను రెండు లక్షల యాభై వచ్చిన కంపెనీ ఫర్ ఎవరే సీనియర్ మేనేజర్ అయ్యాను
ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నా లైఫ్ లాగా నా అబ్బాయి లైఫ్ అవ్వకూడదు వాడు చదువుకోవాలి బాగా వృద్ధిలో రావాలి అని చెప్పి అప్పో సపోర్ట్ చేసి బీటెక్ లో ఎంటెక్ చదివించి హైదరాబాద్ పంపించి కోచింగ్ లో డబ్బులు కడుతూ చాలా కష్టపడ్డు మా నాన్నగారు మరి ఇంత కష్టపడి నాన్నకి నేను ఏం చేశాను ఇంత కష్టపడి చదివించాడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చెక్ చేస్తున్నాను ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి హైదరాబాద్ నుండి ఉద్యోగం చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి పని చేసినప్పుడు ఆ ఉత్సాహాలు సరిపోవట్లేదు పద్నాలుగు పన్నెండు వేల శాలరీ వస్తే ఒకటో తారీఖు శాలరీ తీసుకుంటే ఐదు తారీఖు శాలరీ అయిపోయేది నాన్న శాలరీ అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు వేలు అంటే పంపించడానికి ఖర్చు డబ్బులు లేవు ఇలా ఫోన్ చేసేవాడిని ఏదన్నా బాగుంటుందా అరే మా ఊడ హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు వాడు చదువుకుని ఏదో సంపాదించి మాకు ఏదో పంపిస్తాడని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో పంపిస్తే హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగం చేస్తూ నా డబ్బులు నాకు సరిపోక నా ఖర్చుల కోసం కూడా మళ్ళీ నేను మా నాన్న ఫోన్ చేసి నాన్న ఒక ఐదు వేలు నాన్న ఒక పదివేలు డబ్బులు తక్కువ పడ్డాయని చెప్పేసి మళ్ళీ అడిగే పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నానండి నేను చదువుకున్న చదువు నాకు ఉపయోగపడలేదు నేను చదువుకున్న చదువు ద్వారా నా జీవితం మారలేదు నా కుటుంబ జీవితం మారలేదు కానీ అలాగని చెప్పేసి అదే ఉద్యోగం చేయాలి అట్టనే ఉండాలని నిర్ణయించుకోలేదండి సరే ఇంకేదన్నా దొరుకుతుందేమో ఇంకో బెటర్ గా ట్రై చేద్దాం వెతుకుతున్న క్రమంలో ఫరెవలింగ్ ఆపర్చునిటీ మీ అందరి జీవితాలకు ఎలాగైతే పరిచయమైందో నా జీవితంలో కూడా అలాగే వచ్చి పరిచయం అయింది డైరెక్ట్ గా మమ్మల్ని కంపెనీ తీసుకుని రిక్రూట్ చేయలేదు మీ అందరిలాగే జాయిన్ అయిన వ్యక్తి నేను కాకపోతే అంటే నిర్ణయం చూ అన్ని చెక్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే లైఫ్ పెట్టొచ్చాను నేను నేను లైఫ్ పెట్టొచ్చాను జీవితాన్ని పెట్టొచ్చాను జీవితం పెట్టి పని చేస్తున్నాడు ఎందుకోసం పని చేస్తున్నా అంటే ఈ పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి ఈ పొటెన్షియల్ నేను డే వన్ చూసాను కాబట్టి పరవ లివింగ్ లో నిర్ణయం తీసుకుంటే జీవితం ఎలా మారదు లేదు సార్ నాకు వచ్చే అదే పదివేలతో అదే కష్టాలతో అలా జీవితం నిగడ్చుకుంటా ఉన్నాను అంటే ఎప్పుడైనా జరగదు ఎందుకంటే పురాణం ఏం చేయగలం అండి పురాణం ఏం చేయగలం నీళ్ళలాగా తీసుకురాగలం నీళ్ళు లాగించలేం కదా మా పరిస్థితి కూడా అంతే ఇక్కడ మంచి లైఫ్ ఉంటది మంచి కెరీర్ ఉంటది నా జీవితం మారింది నా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నా చెక్స్ చూడండి ఓపెన్ మీకు చూపిస్తున్నాం అంతే మాట ఉంది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ బట్ ఎ రిచ్ ఫ్యామిలీ మస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ యూ క్లైమేట్ మీరు ఒక రిచ్ ఫ్యామిలీ పుట్టించకపోవచ్చు మన ఒక ధనిక కుటుంబంలో పుట్టకపోయి ఉండొచ్చు కానీ నేనుండి ఒక ధనిక ఫ్యామిలీ రావచ్చు ఆ పొటెన్షియల్ ఫలవర్ నీకు ఇస్తాను ఉండదు తీసుకోవాలా వద్దు అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ డ్రీమ్ అండి డ్రీమ్స్ డ్రీమ్స్ కలవు చిన్నప్పుడు అరే పెద్ద తర్వాత మేమో ద్వారా స్కూల్ అడిగింటారు పెద్ద తర్వాత పోలీస్ అవుతా కలెక్టర్ అవుతా రాష్ట్రపతి అవుతా ఎంపీ అవుతా ఎమ్మెల్యే అవుతా కారు కొంటా మంచి ఇల్లు కొంటా రకరకాలుగా మనం చెప్పిండే కదా కానీ పెరిగే కొద్ది కూడా ఏమవుతుంది అసలు ఆ డ్రీమ్స్ అన్ని మెల్లిమెల్లిగా 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 మర్చిపోతున్నాం ఎందుకంటే లైఫ్ ప్రాక్టికల్ గా మనకు అలవాటు అయిన తర్వాత చుట్టూ చూస్తున్నాం అరే వీడు బీటెక్ చేశాడు వీడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు పదివేలు సంపాదిస్తున్నాడు వీడు పక్కింటోడు డిగ్రీ చేశాడు వీడు పదివేలు జాబ్ సంపాదిస్తున్నాడు ఒక అమ్మాయి ఇలా పక్కింటోడు ఎదురు చూసి ఓ డిగ్రీ చేస్తే పదివేలు సంపాదిస్తారు బీటెక్ చేస్తే పదివేలు సంపాదిస్తారు ఇంతే మన జీవితం మన మన బతుకు కూడా అంతే జీవితం అయిపోతున్నా కార్ ఎప్పుడు కొంటావు ఇల్లు ఎప్పుడు కొంటావు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కార్ పెట్రోల్ కొట్టించలేం కార్ కాదు ఇల్లు కాదు ఇస్తం కొనలేకపోతున్నాం చాలా మంది బయట అప్పుల పాలైపోతున్నాం జీవితంలో ఇంకెన్నా అలా లైఫ్ లో బట్ అది అంతా కూడా బిఫోర్ ఫర్ ఎవరే ఫర్ ఎవర్ వచ్చిన తర్వాత నా డ్రీమ్స్ మళ్ళీ తట్టి లేపింది నన్ను ఎస్ నాకు ఇప్పుడు చెప్తాను కదా మంచి ఫైనాన్షియల్ రేట్ ఉన్నాను ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కార్ కొన్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ నా డ్రీమ్ అండి కోటి రూపాయలు పెట్టి ఒక ఇల్లు కట్టబోతున్నాను వన్ క్రోర్ వర్త్ ఫుల్ ఒక హౌస్ కి నేను ప్లాన్ చేయబోతున్నాను నెక్స్ట్ నా డ్రీమ్ అదే ఒక కోటి రూపాయలతో ఒక మంచి డూప్లెక్స్ హౌస్ నా ఫ్యామిలీ కోసం నా కుటుంబం కోసం నేను నిర్మించాలనుకున్నాను ఈ డ్రీమ్ ఆ జరుగుతున్నాను నేను ఫరెవర్ ఇచ్చి నాదం మంచి ఫారెన్ ట్రిప్స్ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్ అండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రిప్స్ ఎలిజిబుల్ అయిపోయాను అన్ని ట్రిప్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫారెన్ ట్రిప్స్ అని కూడా ఎలిజిబుల్ అయిపోతుంది ఫ్రీగా విత్ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళబోతున్నాను నేను దట్ ఈస్ వాట్ ఫర్ ఎవర్ బయట ఇన్కమ్ తగ్గట్టుగా ఆలోచన ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ను పెంచుకునే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇన్కమ్ తగ్గట్టుగానే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి పదివేల ఉద్యోగం తప్ప వచ్చేవాడు ఫ్లైట్ ఎక్కడ అనుకుంటాడా ఇరవై వేల రూపాయలు జాబ్ వచ్చేవాళ్ళు ఇరవై లక్షల కారు కొనాలని అనుకుంటారా ఎప్పుడు ఊహించాం కదా దానికి బట్ ఎందుకు ఊహించాము బయట ఆదాయం పెంచుకునే ఛాన్స్ లేదు ఫర్ ఎవర్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందండి మన ఇన్కమ్ ని మనం ఎంత కావాలంటే అంత పెంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది టీమ్ ని పిక్ చేసే కొద్ది కూడా టీమ్ గ్రో అయ్యే కొద్ది కూడా మీ ఇన్కమ్ పెరుగు తెలిపోతు
వీళ్ళు ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో చేస్తారా స్లో ట్రాక్ లో చేస్తారా మీడియం ట్రాక్ లో చేస్తారా చెప్పారు ఇంకో దాన్ని మార్చి ఈ టూ సీసీ మనం ఫైవ్ జీస్ లో చేయొచ్చు లేదా ఫోర్ జీస్ లో చేయొచ్చు లేదా త్రీ జీస్ లో చేయొచ్చు లేదా టూ జీస్ లో చేయొచ్చు సార్ ఏంటి ఆ ఫైవ్ జీ త్రీ జీ ఫోర్ జీ త్రీ జీ ఏంటంటే ఫైవ్ జీ అంటే ఒకేసారి మనం థర్టీ సెవెన్ తో చేయొచ్చు ఆఫర్ రాని వాళ్ళకి సార్ వన్ సీసీ ఫోర్ జీ స్పీడ్ ఒక పద్దెనిమిది రెండు రూపాయలు ఆర్డర్ పెట్టుకుని రెండు సార్లు మనం చేసుకోవచ్చు త్రీ జీ స్పీడ్ కస్టమర్స్ ఉంటే కనుక ఒక ఆరు వేలు మనం ఆర్డర్ పెట్టుకుని మిగతావి మనం ఫ్యామిలీస్ రికమెండ్ చేసి తక్కువ ఆరు వేలు ఆరు వేలు ఆర్డర్ పెట్టుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు ఐదు ఆరు సార్లు లేదు సార్ మినిమం పదిహేను వందలు మొదలు పెడతాం ఇది మరీ స్లో ట్రాక్ అన్నమాట ఇవి కాకుండా ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా మనం టూ సీ చేయడం కోసం మీకు ఇవాళ చెప్పబడిన ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా వెళ్ళిపోతున్నారు అదే స్టార్ట్ ఇవ్వచ్చు ఇన్ని ప్యాక్ ఇది ఆఫర్ ప్యాక్ అండి ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ ప్యాక్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పారు సార్ ఈ ఆఫర్ ప్యాక్ లో మనకు సుమారుగా ట్వంటీ టూ ఐటమ్స్ వస్తాయి ఈ ట్వంటీ టూ ఐటమ్స్ కూడా ఎలా చెప్పారు నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అన్నిట్లో నుంచి ఒక ఫ్యామిలీ ప్యాక్ లాగా డిజైన్ చేసి అనమాట ఈ ప్యాక్ లో ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ మనకు అంటే డైజెస్టివ్ హెల్త్ చాలా మంది కామన్ గా మన చుట్టుపక్కల ఉంటారు గ్యాస్టిక్ ఫామ్ అవుతుంది నాకు డయాబెటిక్ ఫామ్ అవుతుంది రకరకాలుగా వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యే ఐటమ్స్ ఉంటాయి హార్ట్ హెల్త్ గుడ్నెక్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఉమెన్ హెల్త్ ఇంట్లో లేడీస్ ఉంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం సంబంధించి పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ కిడ్స్ సంబంధించిన హెల్త్ గురించి ఈవెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి స్కిన్ కేర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్యాక్ లో అండ్ ఇమ్యూనిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి అవసరం ఇప్పుడు సో ఇట్లా మొత్తం కలిపి టోటల్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఒక ట్వంటీ త్రీ ఐటమ్స్ మనకు ఆ ప్యాక్ లో వస్తాయి యాక్చువల్ గా ప్యాక్ వాల్యూ అండి మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ నిజానికి చెప్పాలంటే ప్యాక్ వాల్యూ సిసి తో పోల్చుకుంటే ఒకటి పాయింట్ ఐదు సిక్స్ కానీ ఆ ప్యాక్ ని కనుక ఒక ఆఫర్ కనుక సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఆఫర్ అంటే ఇదే కంపెనీ ఫ్రీగా ఒక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిసి ని అంటే మనం చేయని బిజినెస్ ని కూడా ఫ్రీగా యాడ్ చేసి మిమ్మల్ని ఒకటేసారి టూ సిసి కంప్లీట్ చేసి ఏఎస్ గా ప్రమోట్ చేస్తుంది యా సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అండి సో మొత్తం చాలా క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో అయితే సార్ మీరు చెప్పడానికి ఆఫర్ ద్వారా వెళ్తాను సో ఆఫర్ ద్వారా నడవడం నాకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి మనీ బెనిఫిట్స్ మెయిన్ ఏంటంటే మనకు ఎంత వరకు సేవ్ అవుతుంది మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది చాలా క్లారిటీ తెలుసుకున్నాం జస్ట్ టూ సెకండ్స్ యా సో మనకు బెనిఫిట్స్ పైన చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆఫర్ ప్యాక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో మనకు కంపెనీ ఇస్తున్న ఆఫర్ ప్యాక్ వాల్యూ ఎంత అయ్యాడు ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఎంత టూ సిసి బిజినెస్ అనమాట టూ సిసి బిజినెస్ కి మనం చేసినటువంటి టర్న్ ఓవర్ ఇంత మాత్రమే చెప్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా టూ సిసి బిజినెస్ అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ స్టెప్ బిజినెస్ ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే టోటల్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకు ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయలు అవుతుంది కదా సో ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయలు అవుతుంది సో ఇది కాకుండా ఈ ప్రొడక్ట్స్ మీద అంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్ మనం వేరే వాళ్ళు రికమెండ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక రీటైల్ ప్రాఫిట్ అనేది మిగులుతుంది అనమాట అంటే కంపెనీ ఎంఆర్పి కాకుండా మనకు కొంత డిస్కౌంట్ తగ్గిస్తుంది సో ఆ డిస్కౌంట్ పోను మనకు మూడు వేల రూపాయలు వీటి మీద రీటైల్ ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది ఫస్ట్ బెనిఫిట్ అండ్ సెకండ్ బెనిఫిట్ కంపెనీ మనం చేయని బిజినెస్ ని కూడా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ బిజినెస్ ని చేయని బిజినెస్ కూడా మనకు ఫ్రీగా యాడ్ చేస్తుంది సార్ ఎంత దాని వాల్యూ అంటే తొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు టోటల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆఫర్ ప్యాక్ ని ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటారో ఇది ఎవరికైతే ఆఫర్ ప్యాక్ వస్తుందో వారికి ఎంత సేవ్ అవుతుంది సార్ అంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల అమౌంట్ సేవ్ అయినట్టే అర్థం అవుతారు దాని వాళ్ళు ఎంతమంది క్లారిటీ వచ్చింది దీని పరంగా గుడ్ సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకు అమౌంట్ పరంగా సేవ్ అవుతుంది ఇది మనకు మనీ బెనిఫిట్ పరంగా సార్ కేవలం మనీ బెనిఫిట్ పరంగా పన్నెండు వేల రూపాయలు బెనిఫిట్ కోసం చెప్పట్లేదు అండి ఈ స్టెప్ ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ ఈ నిన్న నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్ అంటే యాక్చువల్ గా ఈ ప్యాక్ ఏమున్నాయి సార్ అంటే మీరు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో సార్ నేను కావాల్సిన డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నానండి మీరు బయట ఉద్యోగులకు వెళ్ళండి మీకు ఎంత కావాలన్న సంబంధించిన సోర్స్ ఉందా అక్కడ మీకు ఏ ఉద్యోగం అయినా సరే ఏ వ్యాపారం లేదు ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ మన డబ్బుల పరంగా ఆలోచన అవసరం ఉండకూడదండి జీవితంలో అంటే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది లేదు సార్ ఇంకా నాకు మంచి కార్ కావాలి సార్ లైఫ్ లో చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డ్రీమ్ అండి ఒకప్పుడు ప్రతి ఇంటి ముందు బై ఇప్పుడు బై ప్రతి ఇంటి ముందు బైక్ కామన్ అయిపోయింది అండ్ ప్రతి ఇంటి ముందు కార్ ఫ్యూచర్ కామన్ కాబోతుంది బట్ ఇప్పుడున్న పరి
మీకు ఆయన చెప్పారు కదా సార్ మీకు ఎవ్రీ డే మీకు అనౌన్స్ చేసారు సార్ కస్టమర్ బేస్ మీద థర్టీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ కాకుండా మనం ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే అవుతుంది ఎంత తగ్గిస్తుంది కంపెనీ సుమారుగా తొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇక్కడ తగ్గుతుని మన రిటైల్ ప్రాఫిట్ పరంగా మళ్ళీ ఒక మూడు వేల రూపాయలు వస్తుంది టోటల్ కలుపుకుంటే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్ ఇది ఎవరికి ఉంటుంది చాలా క్లారిటీ గా గమనించండి నాట్ ఫర్ ఆల్ అందరికి ఉండదు ఇప్పుడు అందరు చాలా మంది మీటింగ్ ఉంటారు అందరికి ఉండదు సార్ నాకు కావాలి నాకంటే అందరికి ఉండదు సెకండ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐడి కంపల్సరీ ఫిల్ అయి ఉండాలి ఇంకా మీరు చాలా మంది ఐడి ఫిల్ చేయలేదు సెకండ్ కేవైసీ అప్లోడ్ అయి ఉండాలి మీ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు లేదు ఏదైతే ఐడి ప్రూఫ్స్ ఇచ్చారో అది కేవైసి అప్లోడ్ అయ్యి అప్రూవ్ అయి ఉండాలి అండ్ కంపల్సరీగా ఒక టూ టు ఫోర్ ట్రైనర్స్ కంపల్సరీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అండ్ సీరియస్ పీపుల్ నేను ఏదో టైం పాస్ కోసం చేస్తానండి ఏదో పార్ట్ టైమ్ గా లేదా రోజు ఒక గంట సేపు చేస్తానండి కాదు సీరియస్ గా సార్ నేను కంపల్సరీ సీరియస్ గా ఉన్నానండి నేను వర్క్ టైం కేటాయించగలను అనుకున్న వాళ్ళకు అట్ ద సేమ్ టైం టీం వర్క్ రెడీగా ఉన్నాను సార్ నేను టీం వర్క్ చేయడం రెడీగా ఉన్నాను అలాంటి వాళ్ళకు అండ్ ఈ ఆఫర్ ఏదైతే ఉందో టూ డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎవ్రీ డే మనకు ఉండదు కేవలం ఈ బ్యాచ్ కి కేవలం కంపెనీస్ తో టైం కేవలం టూ డేస్ మాత్రమే ఓకేనా సో ఇవాళ ఈవినింగ్ ఫైనల్ గా మనకు వన్ డేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది మీ బ్యాచ్ మొత్తానికి ఈ ఈవినింగ్ ఏదైతే ఫోర్ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ ఉందో అది ఎండింగ్ మీటింగ్ అనమాట ఓకేనా సో దాన్ని అటెండ్ అవ్వండి మీలో ఎంత మందికి ఉంది ఎన్ని ఐడిస్ ఉంది సో మా వాళ్ళకి ఎవరికైనా కావాలంటే ముందే ఐడి నెంబర్స్ పంపించండి మీరు ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా ఆఫర్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ చేస్తున్నాను అనుకుంటాను ఓకేనా ఎంత మంది ఆఫర్ వస్తే చూస్తాను యూజ్ చేసుకుంటాను సార్ అనుకున్నా ఎంత మంది ఉన్నారండి సీరియస్ గా ప్రైజ్ హ్యాండ్ ఆప్షన్ చేయండి గుడ్ 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 సో చూద్దాం మరి ఎంత మంది ఆఫర్ ఉందో చూద్దాం అండ్ లాస్ట్ టూ మినిట్స్ మనం ఒక చిన్న స్టోరీతో నేను ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేస్తాను ఎంత మంది క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు దాకా ఎంత మంది క్లారిటీ వచ్చింది ఎంత మందికి క్లారిటీ వచ్చింది గుడ్ 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 ఇలా చెప్పిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఇంకేమంటారు అంటే ఈ డైలాగ్ ఎక్కువ వాడుతున్నాడు నాకు అసలు నచ్చడం డైలాగ్ సార్ ఉద్యోగం సార్ జీతం సార్ బూత్ బదలాలను నాకు ఆ ఉద్యోగం జీతం అని ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఆయన ఒక మంచి ఆ ఈ డైలాగ్ మీరు చాలా మంది వినే ఉంటారు ఏంటంటే చూడండి అది నీ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ చూపించి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయితే పదివేలు ఇస్తారు ఖర్చులు కాదు కదా కరెంట్ బిల్లు కూడా సరిపోవు పోనీ దాని గ్రామీణీకాస్ బ్యాంక్ లో ఎట్టి లోన్ అడుగుదాం అంటే యాభై ఏళ్ళ కన్నా ఎవరు దాంతో ఇల్లు గడవదు దీంతో పెళ్లి జరగదు ఇంకెలా చూసుకుంటావు హ్యాపీగా అందరు కూడా కదా హ్యాపీ లైఫ్ కావాలండి హ్యాపీగా నేను ఉండాలి హ్యాపీగా నా ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి హ్యాపీగా నా భార్య పిల్లలు చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకుంటావు ఆ వచ్చే పదివేల ఎంతో ఆ వచ్చే డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఏం చూసుకోవాలా పర్యావరణం మిమ్మల్ని అడుగుతుంది జీతం కావాలా జీవితం కావాలా ఎంత మంది జీవితం కావాలనుకుంటానండి పైదాన్ని ఆప్షన్ చేయడం సరి ఎంత మంది జీవితం కావాలనుకుంటారు జీతం కావాలంటే ఇక్కడ అవసరం లేదండి బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసుకో పెట్రోల్ బొంగులు పండించినా పదివేలు ఇస్తున్నారు అర్థమైందా సో జీవితం కావాలంటే మాత్రం పర్యావర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పర్యావరణ మా జీవితం మారింది నీ జీవితం కూడా మారుతుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పేసి నేను వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చండి లాస్ట్ టూ మినిట్స్ లో ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోతున్నాను సో స్టోరీ ఏంటంటే ఒక పెద్ద అడవి ఉంది అడవిలో చాలా ఒక మంకీ గుంపు ఉంది అనమాట ఒక చోట ఆ గుంపు మంకీస్ ఉన్న గుంపు దగ్గర ఒక ఆకాశమే వినపడుతుంది ఏంటి అదంటే ఈ అడవి మధ్యలో ఒక బావి ఉంది రేపు ఉదయం పదింటి లోపు ఈ మంకీస్ లో ఏ మంకీ అయితే పదింటికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ బావిలో దూకిద్దో ఆ మంకీ మహారాజులాగా మారుతారు అని ఆకాశం వినపడుతుంది అదే పదింటికి అంట రేపు బావిలో దూకాలంట మహారాజు మారుతారా ఏదైనా నిజమేనా అసలు వర్క్ అవుట్ అయ్యేదంతా అసలు పాసిబుల్ అయినా చాలా మంకీస్ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాయి సరే అని చెప్పేసి ఆ మంకీస్ అని కూడా ఆ బావి దగ్గర ఆ బావి దగ్గర వచ్చి గ్యాదర్ అయ్యాయి ఎగ్జాక్ట్ గా పదింటికి బెల్లు కొట్టారు ఎగ్జాక్ట్ టబీమ్ అని అందులో ఒక మంకీ ఆ బావిలో దూకింది ఆ ఆకాశం అని చెప్పినట్టుగానే ఆ మంకీ మహారాజులా మారింది సరే అని చెప్పేసి ఈ ఆశ్చర్యపోయారు అన్ని చుట్టూ మంకీలని ఆశ్చర్యపోయాయి ఆ ఈ విషయం ఆ నోట ఈ నోట వెళ్ళిపోయి మీడియా దగ్గర వెళ్ళిపోయింది మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు మీడియా వచ్చి అడుగుతుంది మంకీ మహారాజు గారు మంకీ మహారాజు గారు మీరు ఎలా ఈ డేషన్ తీసుకున్నారండి అసలు ఎన్న ఎలా చూస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఎలా డేషన్ తీసుకున్నారంటే ఇందులో పెద్దగా ఆశ్చర్యపోయేది ఏముందండి ఆకాశంలో వినిపించింది ఏంటి రే పొద్ద
పరవర్లో మిలియన్ అవ్వచ్చు పరవర్లో బిలియన్ అవ్వచ్చు పరవర్లో కార్ కొనొచ్చు పరవర్లో మంచి ఇల్లు కొనొచ్చు పరవర్లో మంచి జీవితాన్ని తీసుకొచ్చని చెప్తున్నాను ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ ఛాన్స్ లేదు ఒకవేళ కనుక పరిస్థితులు బాగాలేక మీ జీవితం కనుక మారలేదు అనుకోండి ఏం నష్టపోతారు మహా అయితే ఇప్పుడు మీకున్న జీవితం మీకు ఉండబడి సిచ్యువేషన్ మీకు ఉన్న అదే ఇల్లు ఉంటది మీకు ఉన్న అదే జీవితం ఉంటది జీవితం అయితే పాడవరు కదా ఒకవేళ డెసిషన్ తీసుకున్నారు జీవితం మారింది మీ తరతరాల జీవితాలు మారుతుంది కదా ఎస్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ దిస్ ద రైట్ డెసిషన్ సో మీ జీవితానికి సృష్టికర్తలు మీరే గబ్బడి వినకండి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు చెప్తున్నాను కదా నేను కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మా నాన్నగారిని అడిగాను ఏ ఇదంతా వర్కౌట్ అవ్వచ్చు చేయొద్దు వాడు బీటెక్ చదివాడు ఆ జాబ్ చేస్తున్నాడు వీడు ఎంబీటీ చదివాడు వీడు జాబ్ చేస్తున్నాడు ఎదురింటి జాబ్ చేస్తున్నాడు పై ఇంటి జాబ్ చేస్తున్నాడు ఇలా ఎగ్జామ్ చూపించాడు మన ఫ్యామిలీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ కానీ ఉద్యోగం అనేది బాగా నెల నెలలో జీర్ణించి పెట్టబడే ఒక వ్యసనం ఉద్యోగాన్ని నేను అంటారు బానిస అంటాను ఒక ఉద్యోగం నేను బానిస అంటారు వేస్తా అండి బానిసే నీకు నచ్చిన టైం పోలేవు నీకు నచ్చినప్పుడు సెలవు తీసుకోలేవు నీకు నచ్చిన టైం నీకు నచ్చిన టైం ఫ్యామిలీ స్పెండ్ చేయలేవు నీకు నచ్చిన ఇన్కమ్ సంపాదించలేవు నీకు నచ్చినప్పుడు సెలవు పెట్టుకోలేవు దాన్ని బానిసానికి ఇంకేమంటారండి దాన్ని బానిసానికి ఇంకేమంటారు కాబట్టి అలాంటి బానిస లైఫ్ కోసం మాత్రం ఎప్పుడే వెళ్ళకండి ఓకేనా సో ఈ డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా మీ బంధువులు చెప్పినా మీ నాన్న చెప్పినా అమ్మ చెప్పినా ఫస్ట్ నో వద్దు అనే మాటను పెడతాయండి ఒకవేళ కన్నా మా నాన్న డెసిషన్ తీసుకుని నో అని నేను అనగారు ఆగిపోయింది ఇవాళ నా జీవితం మీలాగే ఎక్కడ ఐదు వేలకు పది వేలకు ఇప్పుడు లేదా ఇప్పటికే ఒక ఆపర్చునిటీ కావాలని చెప్పేసి ఆ యాడ్ ఈ యాడ్ చూసుకుంటూ ఇంకా స్క్రోల్ చేసుకుంటూ ఆ చేతి రేఖలు అరిగిపోయేలాగా ఫోన్ స్క్రోల్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నావు ఇవాళ నాకు మళ్ళీ ఒక ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళాలి ఇంకో ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలి ఇంకో ఉద్యోగం చేయాలి ఇది ఇస్తారా అది ఇస్తారా ఇక్కడ శాలరీ సరిపోవట్లేదు ఓటీ చేయాలి ఇలాంటి బాధ నాకు లేవు సుఖంగా ఇంట్లో కూర్చొని వర్క్ చేసుకున్నాను ఇంట్లో నుంచి మీద మాట్లాడుతున్నాను మీరు కూడా ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేయండి ఇంట్లో నుంచి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు సో మంచి డెసిషన్ మంచి డెసిషన్ తీసుకోండి మీ సీనియర్స్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు చాలా చక్కగా గైడ్ చేస్తారు మీకన్నా ఒక స్టెప్ ముందులో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఆఫర్ కావాలి అన్న వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా చెప్పండి ఒకసారి వాళ్ళతో అవసరం అయితే వన్ టు వన్ మీటింగ్ చేయండి వాళ్ళతో ఫేస్ టు ఫేస్ మీరు వీడియో కాల్ లోకి వెళ్ళండి లేదా జూమ్ కాల్ లోకి వెళ్ళండి మీ డెసిషన్ వాళ్ళతో క్లియర్ చేయండి ఓకేనా సో చివరిగా ఒక డైలాగ్ వినేసి మనం క్లోజ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ ని ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టి ఎందుకంటే నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగే వ్యక్తి ఎవడు అంటే నువ్వే చాలా మంది అనుకుంటారు అరే నేను పడితే మా బావ లేపుతాడు సార్ మా మామ లేపుతాడు ఆడు వస్తాడు ఈడు వస్తాడు మా బామ్మతో వస్తాడు తెలుసా ఎవరు ఎవడు చూస్తారు భయ్య ఎవడు ఎవడైతే చెప్పేస్తాడు ఎవడు వద్దని చెప్పాడు నీ ఫ్రెండ్ వద్దన్నాడు నీ బావ వద్దన్నాడు మా వద్దన్నాడు పరవ చేదు అన్నాడు రేపు పొద్దున నీకు అవసరమైంది అర్జెంట్ పది వేలు కావాలి అర్జెంట్ యాభై వేలు డబ్బులు కావాలి తిరిగి అడగకుండా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తావు అడగకుండా ఎవడైనా డబ్బులు ఇచ్చేది మీకు రేపు పొద్దున మీకు లక్ష రూపాయల డబ్బులు అర్జెంట్ గా అవసరం పడింది ఇవాళ సరా ఇచ్చాడు ఎవడో వాడు వద్దని చెప్పాడు మా బావ వద్దన్నాడు అండి మా బెండ వద్దని చెప్పాడు వాడు వద్దన్నాడు వీడు వద్దన్నాడు మీ నాన్నగారు వద్దన్నారు రేపు పొద్దున మీరు ఇబ్బందులు ఉన్నారు మీకు వన్ లాక్ డబ్బులు అవసరమైంది ఫ్యామిలీతో ఉన్నారు మీ నాన్నగారు డబ్బులు ఇస్తారు ఆ రోజు ఇవాళ వద్దని చెప్పాడు ఫ్రెండ్ డబ్బులు ఇస్తాడు ఎవడు ఇవ్వడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవడు చూడు మీ జీవితానికి మీరే సువర్ సువర్ణ పాట వేసుకోవాలి ఒక అవకాశం వచ్చింది అలాంటి సువర్ణ పాట వేయడానికి వెల్కమ్ టు ఫర్వర్ ఫ్యామిలీ అని అందరు కూడా మరీ మరీ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వన్ డేషన్ ఇవాళ సాయంకాలం వన్ డేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లింక్ మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తారు మీకు మీ మీ అప్లైన్స్ మీకు షేర్ చేస్తారు మీకు ఆ లింక్ ని జాయిన్ అవ్వండి ఇవాళ నాలుగింటికి ఆఫర్ ఉందా లేదా అనే విషయం క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా సో మీ సినిమా కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో లాస్ట్ ఒక్కసారి అడుగుతున్నాడు ఓవర్ హ్యాండ్ చేస్తాం అందరు కూడా ఎంత మందికి ఇంకొకసారి ఫైనల్ అడుగుతున్నాం ఎంత మందికి ఆఫర్ కావాలనుకుంటాం రైజ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ వచ్చి హౌ మెనీ పీపుల్ యూ వాంట్ ఆఫర్ టుడే గుడ్ 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 చూద్దాం చాలా మంది కావాలని రైస్ చేస్తున్నారు సో ఎంత మంది ఉన్న విషయం నాకు తెలియదు ఇవాళ సాయంకాల ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకండి ఫుల్ డేటాతో ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని ప్రోగ్రామ్ అంటున్నా సార్ నాకు డేటా అయిపోయింది సార్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది సార్ 